Sziasztok! Itt vagyunk Zala megye délnyugati részén, azon a területen, ahol jó magam is felnőttem, és ahol amikor csak tehettem még gyerekként, reggeltől estig csavarogtam. Velem szemben, vagyis a kamerának háttal néhány száz méterre húzódik a horvát határ, tőlem jobbra, vagy inkább egy óra irányába, kb. egy kilométer távolságra Murakeresztúr település található, tőlem balra, egy másfél kilométerre pedig megtalálhatjuk Zrínyi Újvár, Horvátul Novi Zrín emlékhelyét, ami várnak a, vagyis várat a törökök 1664. június másodikával kezdődően egy 28 napos ostrommal porig romboltak. Mögöttem pedig azt a két töltfát láthatjuk, amihez egy legalább olyan szomorú történet fűződik, mint amilyen szomorú egy vár lerombolása és minden egyéb azt kísérő és követő atrocitás. Még vegetáció előtt vagyunk, így a két fa mögötti domb is még nagyon jól látszik, ami a folyamatos lombozat és ajnövényzet megújulásnak köszönhetően bizonyára sokat magasodott a történtek óta. A két fa Életkoruknál fogva már nagyon régóta nem növekszik, de hozzávetőlegesen valamikor az említett várostrom ideje környékén ültették őket, mint amolyan hevenyészet emlékhelyet létesítve. Sajnos az ezer létesítésre okot adó itt történt esemény sehol nincs dokumentálva. Mint ahogy hasonló események ezrei és atrocitások tízezrei sincsenek dokumentálva, amelyekbe inkább nem mennék bele, mert sokakra igencsak felkavarólag hatna, és a videót is korhatárossá kéne tennem. De egyébként annyi ilyen és hasonló esemény történt azokban az időkben, hogy ha mindegyiket dokumentálták volna, akkor most egy középkategóriájú könyvtárnak a befogadó képessége nem lenne hozzá elég, hogy ezt raktározza a rengeteg dühítő információt. Na mindegy, nem mélyedjünk ebbe jobban bele. Mint tudjuk, ugye a török hódoltság részévé váltunk Buda 1541-es elfoglalásával kezdődően, így az Oszmán Birodalom uralma alatt éltünk, pontosabban sínylődtünk kb. 150 évig, míg egy 10 éves felszabadulási folyamat eredményeként végre eltűntek a törökök. De addigra az ország lakosságának csak az egy harmada maradt. Nem azért, mert nem akartak rabszolgákat szülni a nők, szültek azok ugyanúgy, mint előtte vagy utána. Hogy miért csökkent le az ország lakosságának a létszáma ilyen drasztikus módon, konkrétan az egy harmadára, és mi lett az emberekkel, főleg a nőkkel és a gyerekekkel, ezt megint csak nem szeretném részletezni. Térjünk rá a címadó tartalomra, a két töltyfa történetére. Mindig is tisztelet övezte őket, ezért nem vágták ki, a 90-es évek óta pedig már hivatalosan is az erdészet védelme alatt állnak, de nem a történetük által, hanem mert a honvédség a méretük miatt hadászati tájékozódási pontán nyilvánította őket egy esetleges háború bekövetkezésére. Na ezt a történetet, a két töltyfa történetét az én gyerekkoromban, koromig, vagy az én gyerekkoromban még mindenki ismerte a környéken. Most meg. Legnagyobb megdöbbenésemre már szinte Senki. Az én gyerekkorom még, még eljutottak a hírek a múltból, mert mi kifogadtuk a három generációval idősebb akkori öregeket is, akik kertelés nélkül elmeséltek mindent. Nem csak ezt a történetet, de az általuk később átélt háborús borzalmakat is. De már régóta nem beszélgettek élőben az emberek, főleg a fiatalok, még egymással sem azt kell mondjam, nem hogy az öregekkel. Úgyhogy ez a dolog már így nem működik. Na mindegy, ez van, változik a világ, digitalizáltan élünk. De az én gyerekkoromig még működött a szájhagyomány, és az akkori öregek is emlékeztek rá, hogy nekik mit meséltek az ő gyerekkorukban, hogy miért kell tiszteletben tartaniuk ezt a két fát. A két töltyfát. A történet a következő. Az említett várostrom idején itt egy templom állt. Ahogy az lenni szokott, egy várostrom alkalmával ugye nem csak a várat támadták, hanem a környékbeli falvak lakosaival is kegyetlenkedtek, vadáztak rájuk, <kül> akik ilyenkor családostul folyamatosan menekültek, bujkáltak a vadonban. Ahogy itt is elkezdődött a pokol, elkezdődtek a dúlások, zsúfolásig megtelt a templom családokkal, abban a hitben, hogy itt majd talán nem fogják bántani őket a janicsárok, hiszen mégiscsak egy szent helyről van szó. Volt itt csecsemőtől a zaggastyánig minden korosztály. Aki már nem fért be az épületbe, azok elbújdostak a környező erdőkben és mocsaros területeken, legalábbis akiknek volt idejük elmenekülni a házaikból. De aztán a törökök hát csak annyira voltak tekintettel az épület rendeltetésére, mint templomra, hogy nem tették be a lábukat. Bezárták, eltorlaszolták az ajtót, a családok bentrekedtek, ők pedig rájuk ágyúzták a templomot hogy az életben maradt lakosoknak mennyi idővel később 
volt lehetőségük idejönni, ezt nem lehet tudni, de meg sem próbálták az ilyen esetben felismerhetetlenségig összeégett darabokra szakadt holtesteket külön választani az üszkös romoktól. Úgyhogy a templom romjaival együtt befették őket földdel, majd a bejárat elé ültettek két töltyfa csemetét. Dokumentáció nem történt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!